എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സാർ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഷിപ്പിൽ കയറുന്നത് അത് എന്താണ് പറയുന്നത് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഷിപ്പാണ് ഇത് റോയൽ കരീബിയൻസിന്റെ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദി സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഡംബര കപ്പലാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷറി ഷിപ്പില്ലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഇത് നല്ലൊരു ഫീൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു സംഭവമല്ലേ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷറി ഷിപ്പ് എന്നല്ല ഷിപ്പിൽ തന്നെ ഞാൻ കയറുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ വ്ളോഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോണത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം ഈ ക്രൂയിസ് കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് അവസരം തന്നത് ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടനാണ് ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടന് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ ഇല്ല ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ കാണ പോലുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിൽ പോയിരിക്കുന്നു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വൺ മന്ത് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്തെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാവർക്കൊന്നും കയറാനായിട്ട് പറ്റില്ല കേട്ടോ മീഡിയ പേഴ്സൺസ് ട്രാവൽ ഏജൻസി ബ്ലോഗേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് കാണാനായിട്ട് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഐ ഡി പ്രൂഫ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് അവർ തരും ഈ ഐ ഡി കാർഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻസിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്ക് അവിടെ ഓരോരോ സെക്ഷൻസിൽ പോയി എടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഇല്ലാതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറയാം കംപ്ലീറ്റ്ലി എനിക്ക് റെസ്റ്റോറൻസ് ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ട റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് തോന്നുന്നു അടിപൊളി സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ദൈവമേ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ചുറ്റിന് ആകെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നത് ഓർമ്മത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പണിയായി പോയത് ഇപ്പൊ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഒരാള് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന് പിന്നെ ശ്രീകുമാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതവിടെ ഉള്ളൊരു ഹോള് മാതിരിയാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോൾ മാതിരിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്പീച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ നമ്മുടെ ഷിപ്പിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഒരു സ്പീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ കുടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ തന്നു കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കുടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതോ വേറെ ഒരു ലോകത്ത് ചെന്ന് വെട്ട പോലെ ഉണ്ട് as opposed to a big city like Mumbai. So I'm looking forward to going to see the couple. Oh look, I think our robots are going to play with me today. Are we ready to go, young sir? Are we ready to go? പിന്നെ 
ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ തീം പാർക്ക് പോലെ സ്വിമ്മിങ് പൂളൊക്കെ ഇല്ലേ പൂളിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഇല്ലേ അതുപോലത്തെ സംഭവം ഉണ്ട് പിന്നെ സൈറ്റിലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ഇത് എല്ലായിടത്തും ഈ ഷിപ്പിന് ചുറ്റിനും ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ കണ്ടോ ഇത് അവിടുത്തെ ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഏറ്റവും മേളിലാണ് കേട്ടോ ഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും മേളില് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഇനി വേറൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം അത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ എയറിൽ പറക്കുന്നത് താഴത്തുനിന്ന് എയർ അത്ര സ്പീഡില് സ്പീഡിലല്ല അത്ര പവറിൽ ഉള്ള എയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ആളിങ്ങനെ കണ്ട് പൊങ്ങി പറക്കുന്നത് ഓ എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോ എനിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് രസമായിരിക്കില്ലേ പിന്നെ ഇതേ ഇങ്ങനെ കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ഓൾസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയി അപ്പോഴേ കുച്ചിയായിട്ട് ഇത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഉച്ചയായി പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് പോയത് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നല്ല വലിയ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാം തന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് പോയി പിന്നെ മെനു കാർഡൊക്കെ വന്ന് എനിക്കൊരു കുണ്ടറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഏകദേശം ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ഓർഡർ ചെയ്തു അപ്പോൾ സൂപ്പ് ഓർഡർ ചെയ്ത് മഷ്റൂം സൂപ്പാണ് പക്ഷേ അത് കഴിച്ചില്ല കാരണം എനിക്ക് ടേസ്റ്റ് പിടിക്കണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ സ്മെല്ലൊക്കെ നല്ലതാണെങ്കിലൊക്കെ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് മാതിരി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ബേബി പൊട്ടാറ്റോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ കഴിച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് കോക്കനട്ടിൻ്റെ മറ്റേ ഗ്രാനൂൾസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്ലസ് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി സോസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ത് ഇതിൽ വലിയ വെറൈറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഷിപ്പിൽ കയറുന്നത് അത് എന്താണ് പറയുന്നത് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പ് ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് നിലയുള്ള ഷിപ്പ് അത് അവരുടെ ആദ്യത്തെ കന്നി യാത്രയാണ് അപ്പോൾ അത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി കാരണം ഞാനിത് ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ജസ്വിൻ ഒരു ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ജസ്വിൻ ചേട്ടനാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഇതാണ് ജസ്വിൻ ചേട്ടൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നിറയെ നിറയെ വ്ളോഗ്സിൽ ആളുടെ ഫേസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും വ്ളോഗിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഫേസ് അപ്പൊ ഈ ആളാണ് എല്ലാവരും ഇതേ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭയങ്കര ഒറ്റപാട് ഫോ ഇതുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വന്ന് കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത് ഇവരെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കാർ അല്ല വാങ്ങിക്കുക അത് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മാസം ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് അപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ ഷൂട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇതിന് എമിഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ തിയേറ്റേഴ്സും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതാണ് കാസിനോ ആണ് അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ എത്ര ഏതാണ്ട് ഏഴായിരം ഏഴായിരം പേരുണ്ട് ഈ ഈ ഷിപ്പിൽ ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ ഷിപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നു ദുബായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇത് ഗോസ് ടു സിംഗപ്പൂർ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഐ എം സോ ഹാ എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിപ്പം ഒരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു ലുലു മാളിൽ കയറിയാലും ഇങ്ങനെ അതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഒരു നമുക്ക് വി ഡോൺ ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ഏഷ്യ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്പോർട്സ് ഏരിയ ഉണ്ട് കാരണം പിന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ ഒക്ടോബർ സെക്കൻഡ് ഇതിൽ ഞാനൊരു ക്രൂയിസ് ജസ്റ്റിനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ വീഡിയോയില് വീഡിയോയില് വന്നതില് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിന്നെ ഇതാണ് അവിടുത്തെ കാസിനോ നമ്മളിങ്ങനെ പൈസ ഒക്കെ വെച്ച് ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ താതിയായിട്ടോ കാണുന്നത് കാസിനോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ എന്തോ ഒരു ഭംഗിയാണ് നല്ല
ഒരുപാട് കളറിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിറയെ കളറിൽ ഉണ്ട് നല്ല രസം ഇതിന്റെ ഓരോരോ വർക്ക് കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഓ ഏതോ ഒരു സത്യം വേറെ ഒരു ലോകത്ത് ചെന്ന് വെട്ട മാതിരിയാണ് നല്ലൊരു രസമുള്ളതാണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മാത്രല്ലേ ഓരോ വർക്കും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷിപ്പിനകത്താണോ എന്ന് തോന്നും അതോ വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്താണെന്ന് തോന്നുക ശരിക്കും എനിക്ക് ടി വിയിലൊക്കെ കാണുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടൊരു ഫീലായിരുന്നു പിന്നെ ഇത് അവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോമൽ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുമെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ നമ്പറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സീറ്റ്സ് നമ്പറൊക്കെ ാണ് <laughs> 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 പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബോർഡ് എല്ലാ ഫ്ലോറിലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫ്ലോറിൽ എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഫ്ലോർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇത്രയും നില ഉള്ളതുകൊണ്ട് പതിനാറ് നില ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറി പോകരുതല്ലോ പിന്നെ ഓരോരോ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു ബോർഡിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ മേലിൽ കാണുന്ന ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ പോലത്തെ റൗണ്ട് സംഭവം ഉണ്ടോ ആ സംഭവം നേരെ അതിനകത്ത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആട്ടോ നമുക്ക് ആളെ കയറ്റിയിട്ട് അത് നേരെ ഷിപ്പിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പം നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്നിട്ട് അതായത് കടലിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഷിപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ കാണുന്നത് വേറെ ഒരു ബാറാണ് ഇവിടെ നിറയെ ബാറൊക്കെ ഉണ്ട് ബാർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പിന്നെ ഇതൊരു സ്പാ സെൻ്റർ ആട്ടോ സ്പാ ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ എടുക്കണം ബോഡി സ്പാ പോലത്തെ സ്പാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് കണ്ടിട്ട് ആ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോർമൽ നമ്മുടെ പാർലറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഹെയറിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ബ്യൂട്ടി സലോൺ മാതിരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഷാംപൂ ഫേസ് വാഷ് ഷേവിങ് ജെല്ല് അപ്പോൾ ഞാനെല്ലാം നമ്മുടെ ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയാണ് പിന്നെ എല്ലാം നല്ല ലക്ഷറി പ്രോഡക്ട്സ് ഓൾസോ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ മാനിക്യൂർ പെഡിക്യൂറൊക്കെ ചെയ്യണ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ബ്യൂട്ടി സലോൺ മാതിരിയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു അതിനകത്തുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഞാൻ നല്ല കണ്ണടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നെയിൽ പോളീഷിൻ്റെ ഒരുപാട് നെയിൽ പോളീഷൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ജിമ്മ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ സൂമ്പ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ അതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലത്തെ റൂമാണെന്നാണ് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് തോന്നിയത് ഇല്ലേ സാധാരണ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ണടികളൊക്കെ കാണാം അതെ നമുക്കൊരു വണ്ണം കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സൂമ്പ സെറ്റപ്പ് മാതിരിയാണ് പിന്നെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതേ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു മേലേക്കുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ടി വിയിലും എവിടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നേരിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഷിപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ വഴി ഏതാണെന്ന് അറിയാം അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ റൂംസ് ഒക്കെ കണ്ട് പക്ഷെ റൂമൊന്നും അവർ തുറന്ന് കാണിച്ചില്ല കേട്ടോ തുറന്ന് കാണിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നേനെ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ സൈഡിൽ ഈ കാണുന്ന ഫുള്ള് റൂംസ് ആണ് കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് എത്ര പേരുണ്ടാവും കേട്ടോ അയ്യായിരം പേരുണ്ടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട് ചേട്ടന്മാരെന്തേ ഇതൊക്കെ എങ്ങാനും പോയി കഴിഞ്ഞാലും 
പക്ഷെ പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ഫ്ലോറിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റ് ഇതേ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫ്ലോറിലും എന്ത് ഐറ്റംസാണ് ഉള്ളത് എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു എന്താ ബോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിസ്സായി പോകുന്നുണ്ട് പേരിയൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടേക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻസാണ് എനിക്കെന്ത് മാത്രം റെസ്റ്റോറൻസാണ് റെസ്റ്റോറൻസ് ബാറ് പിന്നെ ചീട്ടുകൾ കസിനോസ് ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ജ്വല്ലറിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും വിശേഷമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ തുറന്ന് തുറക്കത്തില്ല തോന്നുന്നു ഇത് തുറക്കില്ല അല്ലേ ഓ പോർട്ടിൽ തുറക്കില്ല നമ്മളിതേ ഷിപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ട് വേഷം കാണാനായിട്ട് പോവാണ് അതെ വരാണ് വരാണ് ഷിപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ട് വേഷം കാണാൻ പോവാണ് അത് വേറെ ആരും കേട്ടില്ല ഒള്ളി ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെ മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ജസ്റ്റിൻ ചേട്ടൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വേഷൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഷേക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല ഫോണിലാണ് കയ്യിലാണ് പിടിച്ചിരിക്കണെ ഇതിനകത്താണ് ഇത് വെച്ചേക്കണേ ശ്വാസം മുട്ടുന്നു അപ്പൊ ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷിപ്പിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശം കണ്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വേറെ ആരും വരത്തില്ല ഒന്നി ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് മാത്രം പിന്നെ ഈ മേലിൽ കാണുന്ന രണ്ട് എൻഡ് പോർഷൻ കണ്ടോ ആ എൻഡ് പോർഷനിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഈ ഷിപ്പ് എവിടെങ്കിലും തട്ടോ മുട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുന്നത് ആ രണ്ട് എൻഡിലുള്ള ആ പോർഷനിൽ നിന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നതൊക്കെ സ്യൂട്ട് റൂംസ് ആണ് പിന്നെ ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയില്ല ആ സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും ചിലതൊക്കെ സ്യൂട്ട് റൂംസുകളാണ് ഉള്ളത് ഫുള്ള് പിന്നെ ഈ ഒരു ഷിപ്പിന് നമ്മുടെ ടൈറ്റാനിക്കിലെ ജാക്ക് റോസ് നിൽക്കില്ലേ അതുപോലത്തെ ആ ഒരു കോർണർ ഇല്ല കേട്ടോ ഷേ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ആ ഒരു കോർണർ ഇല്ലാത്ത ഷിപ്പാണത് പിന്നെ ആന്റിനാസ് ആണ് ആ കാണുന്നത് രണ്ട് സൈഡിൽ പിന്നെ അവരുടെ ഫ്ലാഗ് ഒളിച്ചുകൊണ്ട് റോയൽ കാരീബിയൻസിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഭയങ്കര വെയിലാണ് കേട്ടോ വെയിലായതുകൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കിത് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ആ ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ കാണുന്നില്ലായിരുന്നു അതിപ്പോൾ കണ്ണട ആയതോ ഷേ വെയിലായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കണ്ണട ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല പൊട്ടിരുക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ആ സീൻസ് ഒക്കെ പിന്നെ ഇത് റോയലിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ആണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് ഇവർക്ക് രാത്രിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ ആണിത് നോക്കില്ലേ ഒരു ഷിപ്പിനകത്ത് ഇത്ര ആളുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഡാൻസ് രാത്രിയിൽ അടിപൊളിയാണ് ഇങ്ങനെ എന്താ പിയാനോയും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് മ്യൂസിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതപ്പോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം മാതിരിയാണ് നമുക്ക് വൈഫൈ അതുപോലെ സ്പാ ബാറ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം പിന്നെ ഓരോരോ റൂംസിലൊക്കെ ഓരോരോ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ബർത്ത്ഡേ ആണ് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നേരത്തെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് അല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങാറായപ്പോഴാണ് ഇതെന്താന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ജസ്ലിൻ ചേട്ടന്റെ ട്രാവൽ ഏജൻസി പഠിപ്പുരക്കൽ പഠിപ്പുരക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സൈൻ ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നോട് കുറെ പേര് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ എന്ന് പക്ഷെ ഞാൻ എന്തൊരു വണ്ടിയാന്ന് നോക്കണം ഞാൻ അത് ചോദിച്ച പോലെ അല്ല എന്തിനാണ് അത് തന്നേന്ന് ഇത് നമ്മളിതിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇതെന്തിനാന്ന് ഞാൻ ചോദ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് വിസിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങാണ് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഓൾസോ സെയിം നമ്മൾ കയറിയ പോലത്തെ എല്ലാ ചെക്കിങ്ങും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ നേരം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് തിരികെ തരും കേട്ടോ ആ ഒരു ഐ ഡി കാർഡ് ഓൾസോ അവിടെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഐ ഡി പ്രൂഫ് തിരികെ തരും അപ്പൊ ഇതാണ് വെളിയിൽ വിഷ്വൽസ് പതിനാറ് നിലയുള്ള ഷിപ്പാണ് എന്റെ ഒരു വലിയ ഷിപ്പല്ല എല്ലായിടത്തും ഒന്നും കയറാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കുറച്ചിടത്ത് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റൂ അടിപൊളിയാണ് അടിപൊളി നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും വരണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു വലുതാന്ന് നോക്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേക സൂത്രം കാണിച്ചു അത് നമ്മള് നോർമലായിട്ട് ലക്ഷദ്വീപിലൊക്കെ പോകാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷിപ്പാണ് അല്ലാട്ടോ ഇതിൽ കയറുമ്പോൾ ഈ ഷിപ്പ് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരു അനക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മള് ഞാൻ കുറച്ച് നീങ്ങിക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഷിപ്പ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാരും പറയുന്നു ഷിപ്പിൽ പോകുമ്പോഴേക്കും വൺ മൂ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ക്ക് ആവുമല്ലോ ഷെയ്ക്ക് ആകുമ്പോഴേക്കും വോമിറ്റിംഗ് ഇത് അതിന്റെ വെളിയിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ വളരെ കുഞ്ഞിതാണ് ഇത് ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പാണ് പിന്നെ അതേ നമ്മള് വെളിയിൽ പോവാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി ഈ ഒരു ഷോപ്പില് ഷേക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് കയറി കേട്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് നല്ലതാണ് കേട്ടോ സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ കേട്ടോ എനിക്ക് പൈസ ഒന്നും തരുന്നില്ല പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ സീരിയസ്ലി പറഞ്ഞതാണ് ഷേക്ക് മാത്രം കാണിച്ചാൽ ചേട്ടനെ കാണിക്കണ്ട ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം ഇവിടുന്ന് ഷേക്ക് കാര്യമാണ് ഷേക്ക് കാര്യം സോ പിന്നെ തീയർ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇച്ചിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ കൂടെ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ